Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso. Caio, quais são as primeiras pragas que dá na abóbora, tá bom? É, qualquer tipo de abóbora, gente, vai dar sempre essas pragas no início, tá bom? Não importa o tipo de abóbora. É, vamos estar tá iniciando aqui, gente, esse tema novo, tá bom? Para o canal. É, uma das coisas, gente, que sempre ataca a abóbora aí nessa fase inicial, que nós temos que sempre estar tá tomando cuidado, entendeu? É, não é o trips, tá bom? Melancia, é, sempre fazemos controle contra o trips. É, na abóbora, nós, nós não vamos correr esse risco, igual é a melancia, tá bom? As únicas pragas aqui, gente, que traz problema é a mosca branca, tá certo? Por ser, gente, uma mosca que ela suga a seiva da planta, ela acaba aqui soltando toxinas, entendeu? Que vai trazer aí provavelmente, futuramente, gente, virose. Às vezes muito fala, cai. É fazer o plantio da abóbora aqui, vamos supor, plantei uma abóbora e plantei outra. É, não corre risco de passar o míldio? É, na verdade não, gente. Quem vai trazer o míldio é essas praguinhas aqui, ó. Entendeu? Essas praguinhas aqui pequenas, a música branca. Entendeu? Ela é quem vai estar tá trazendo aí o míldio. Por conta elas, por sugar, gente, ela anda aí com muitas bactérias e fungo, entendeu? Olha só essas manchinhas que tá dando aqui em cima da folha, gente. Isso aqui não é nem algum produto químico e nem outro tipo de coisa. É algo que a mosca branca tá trazendo, tá bom? É, então faz um controle aqui eficaz, gente. Muito bom mesmo. É, e depois eu vou explicar até em outro vídeo é, quais produtos combater aí na fase inicial, tá bom? Eu até tenho muitos vídeos, gente, no canal sempre explicando coisa de abóbora. E dessa vez sempre eu vou estar tá batendo nessa tecla. É... A primeira praga que eu citei foi a mosca branca, tá bom? É, outra segunda praga, gente, que vai atacar aí também na fase inicial é a mosca minadora. Ela é uma mosca, gente, que ela vai vir aqui na folha, certo? E vai soltar uns ovos aqui por dentro. É, ninguém vê, na verdade. Aí conforme a lava vai crescendo, ela vai fazer isso aqui, ó. Se dá pra vocês verem, gente, ó, olha aqui, ó. Esse risquinho aqui, ó. Tipo como se fosse um riscadinho, entendeu? Como se fosse escrevendo uma riscada, certo? Esse aí é o ataque da mosca minadora, é, certo? Aí o próximo vídeo, gente, que vai sair vai ser os combates dessas pragas, tá bom? Aqui é só um tema falando sobre as pragas que atacam na fase inicial. É a mosca minadora, a mosca branca e também, gente, pode dar aquela cigarrinha, entendeu? Se caso você tiver plantio de feijão por perto ou milho, ela pode estar tá vindo, tá bom? Para cá e ficar debaixo das folhas para também sugar a seiva da planta, entendeu? E ao mesmo tempo soltar a toxina para trazer doenças, entendeu? Essa daí é uma das pragas, gente, que nós sempre temos que estar tá tomando cuidado, tá bom? Aí nós sempre tomando cuidado, gente, com essas pragas aí, sugadoras, nós vamos ter melhores resultados nessa fase inicial da abóbora, tá bom? Olha só, e nunca faltar uma adubação, gente, no solo, tá bom? Tanto granulado como na fértil. É, aqui foi feita essa adubação granulada, certo? E foi feita uma adubação na fértil com magnésio, tá bom? Olha só, gente, os demais aqui, ó, pra vocês verem como é que tá também. A folha tá limpa. Entendeu? Fizemos combate aqui bem bom, bom mesmo, para o controle aqui dessas pragas que eu citei. E eu vou estar tá abordando no próximo vídeo, tá bom? Olha só, plantio, gente, foi feito bem próximo, certo? Olha só, questão aí de 50 a 70 centímetros, varia de espaçamento. Em alguns cantos não nasceu ainda, fiz a replanta já, estou aguardando, tá bom? Provavelmente, gente, está com dois a três dias que eu fiz a replanta. E assim por diante, ó. Nasceu bem, certo? Que falhou. Nasceu aqui, ali. E assim por diante. Olha só a abobrinha, como é que tá? Folhinha bem vigorosa, gente. Trabalhei já uma adubaçãozinha foliar aqui, certo? E assim por diante. É, gente, abordando logo nesse vídeo, é... Caso vocês querem, gente, comprar adubos foliados, adubo para solo, para via esguinche trabalhar aqui na abóbora, tá bom? É, podem entrar aí no meu zap na descrição, que eu vou lhe indicar aí uns melhores produtos, que na, no caso eu vou estar ali vendendo, tá bom? Frete grátis para todo o Brasil. 
É, tanto tem produto, gente, para nós trabalhar esguinche aqui no tronco, como também, gente, tem produto para nós trabalhar foliar, entendeu? Para estar tá levando aí a nutrição para a planta. Ótimos resultados, tá bom? Brevemente vou estar tá trazendo aí esse sistema no canal, vou estar tá ensinando como fazer as aplicações. É, só que por agora não, gente, tá bom? Olha só, ótimo resultado, gente. Certo? Plantio bem próximo. Fica todos com a santa paz de Deus.